Right, today the Gospel of John, chapter 6, verses 51 to 58. So this is Jesus saying, I am the bread of life. Um, as usual, a bit of context, and um, Jesus uh, is uh, giving something that is outrageous for the Jews. He's talking about blood and drinking his blood, which is something very taboo for the Jews, because blood was considered as life, and life would belong to God only. So this is the reason why they were always draining uh, the blood from the meat before eating it. So Jesus is saying that that's something very shocking. So. Uh, uh, it's imagine something uh, you would uh, blush for because you are very surprised and I was giving the example to my uh, parishioners that it would be like proposing me a red wine with uh, fish. Um, so, but we are talking about sacrifice and it's something that is not alien to the culture, uh, both from the Jews but also from the other rela religions surrounding so what was a sacrifice? A sacrifice, we were, they were sacrificing um, um, animals uh, on the altar of the, uh, either God in the temple or the other deities with the uh, other religions. And what used to be done is that um, it was divided in three different parts. They, there was one part who was completely burned through and was definitely for, uh, for the temple, one part for the priests, and uh, one part for, um, for the worshippers. And this part for the worshippers were very important because they would, uh, they would uh, celebrate a feast with it and eat it. And this was their way of connecting to, to God for the Jews, but also for the other religion, eating their God and abiding in their God. So this is a concept that wasn't that alien to the people. All right, for the context, and then we are with John, and John, as I used to say, is a, definitely a theologian. He's not uh, into narrative, so if you pay attention and you can check on in your Bibles, there's no account of the Last Supper with John. It's only with the synoptics, with Matthew, Mark, and Luke. So with John, instead of uh, encountering the uh, the Last Supper, he's talking about bread and wine. A flesh and blood. And as usual, John is being John, he's explaining the meaning behind. So what is the meaning? The meaning is that the bread, the, um, the flesh, eating the flesh of Jesus, is actually, he is actually asking us to uh, realize uh, that he has taken our humanity and to grasp it by eating his flesh. He's, he's God, he's fully God, but he's also fully human. And embracing the humanity of uh, Christ is acknowledging that he experienced all our joys and, and fears and sorrows and, and anxieties. He shared them with us. And, but also what he shared, he, he was, by sharing humanity with us, he was caring about us. And that is what is important for Jesus. For Jesus, embodying humanity is taking care of each other. So he wants us to do the same. And um, the blood, the blood, as I said, represents the life. So drinking his blood is fully taking his life. And his life, as Jesus, is not only human, but also divine. And it's embodying also this divinity that we have in us. He made us uh, more important than angels. So um, the only way of realizing these two things is that by abiding in his life and doing the same things he was doing, which was taking care of others. So, which means forgiving each other, which means healing each other, which means feeding each other. He wants to be really human and really um, divine by doing this. So, um, the implication is, th is this, that we have to uh, follow his, uh, his example. And 
this is enacted and remembered through the Eucharist. We are remembering that we eat his flesh and therefore have his humanity and drink his blood and therefore have his divinity. We are of two, um, uh, of two uh, being like him. We are like him. So now what we have to do is to prove it to the world. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, euh, donc aujourd'hui nous avions euh, l'évangile de Jean, chapitre 6, versets euh, 51 à 58. C'est là où euh, Jésus dit « Je suis euh, le pain de, de la vie ». Donc, euh, comme d'habitude, je donne un peu de contexte et le contexte culturel, surtout pour les Juifs. Jésus va dire qu'il faut boire son sang, ce qui est un tabou extrême pour les Juifs. Pourquoi Parce que euh, le sang représente la vie pour eux et la vie appartient à Dieu uniquement. C'est la raison pour laquelle il, euh, enlevait tout, euh, il, il faisait en sorte de vider de leur sang toute euh, viande qu'ils allaient consommer. Donc dire qu'il faut boire le sang, c'est quelque chose d'absolument euh, euh, inconcevable. Et euh, donc c'est difficile de se représenter ce que ça peut, ça peut être. C'est quelque chose qui nous fait rougir, qui nous rend colérique. Donc, euh, j'ai donné pour exemple à mes paroissiens que euh, c'est comme si on me proposait du vin rouge avec du poisson. Voilà, pour leur donner une idée. Euh, autre, autre chose dans le, dans le contexte, donc c'est ce qui est vrai pour la culture juive, mais aussi pour toutes les religions qui étaient autour. Euh, ce n'est pas quelque chose de complètement... Euh, différent ou nouveau l'histoire du sacrifice. Le sacrifice est courant. Et le sacrifice qu'on avait, que ce fût au temple de Jérusalem ou dans d'autres temples, d'autres divinités, on faisait des sacrifices d'animaux. Et qu'est-ce qui se passait On prenait une partie qui était entièrement brûlée de l'animal sacrifié sur le temple, une partie qui allait au prêtre qui faisait le sacrifice et une partie qui allait aux personnes qui étaient, qui étaient là pour euh, vénérer leur Dieu ou pour euh, adorer euh, Dieu unique euh, au Temple. Et, et c'était très important cette part, parce qu'ils allaient s'en servir pour festoyer ensemble. Et ce faisant, c'était une manière pour les Juifs d'être en connexion avec Dieu parce qu'ils partageaient le même pain. Et euh, pour les autres religions, c'était manger leur divinité et avoir la divinité en eux en la mangeant. Euh, donc voilà, c'est donc un concept qui n'est pas euh, totalement euh, diff différent ou étranger. Euh, quoi d'autre nous, nous sommes avec Jean. Jean, c'est le théologien. Donc, euh, vérifiez dans vos, dans vos bibles, euh, la, la narration du, euh, de la Sainte Seine, vous l'avez dans les évangiles synoptiques, euh, Matthieu, Marc euh, et, et Luc. Vous ne l'avez pas dans Jean. Jean, euh, ce n'est pas celui qui raconte, c'est celui qui explique. Et justement, il va expliquer en euh, faisant dire à Jésus qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela signifie que sa chair et son sang. Alors, quelle est la signification ben, La signification, c'est que sa chair, c'est son humanité. Jésus est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Et il nous montre qu'il a partagé notre humanité. Il a partagé toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, toutes nos joies, nos peines. Il les a partagées avec nous, euh, en toutes circonstances. Et le sang, c'est euh, sa vie. Nous devons euh, boire son sang, nous devons adopter sa vie. Nous devons, nous aussi, devenir divins comme lui. Et pour être entièrement humain et divin, la seule manière, la seule manière de faire, c'est de prendre soin les uns des autres. Et c'est ce que euh, Christ nous engage à faire à faire comme lui, à avoir la même vie, c'est-à-dire pardonner euh, les uns aux autres, euh, guérir les uns les autres, nourrir les uns les autres. C'est ce qui est vraiment important euh, pour être pleinement humain et pleinement divin. Et euh, là où est le, euh, la, la, la messe, euh, l'Eucharistie, c'est dans le fait que nous nous rappelons ces deux éléments, nous nous rappelons à travers le pain, et le vin que nous sommes les frères et les sœurs de, de Jésus et que nous sommes pleinement humains et pleinement divins et que nous suivons sa vie. Donc, pour cela, prouvons-le au monde. Amen.